আমার ইউটিউব চ্যানেলে প্রত্যেককে স্বাগত আজকের ভিডিওটিতে গুণ করার কয়েকটি সহজ ট্রিক্স নিয়ে আলোচনা করব যে কোনো চাকরি বাকরি পরীক্ষায় দেখতে পাওয়া যায় যে বড় বড় ক্যালকুলেশন থাকে কোনো জায়গায় স্কোয়ার করা থাকে বা বর্গ করা থাকে তাহলে এই ভিডিওটিতে ট্রিক্সগুলোর যে ধাপগুলো নিয়ে আলোচনা করছি সেই ধাপগুলোকে যদি ফলো করা হয় তাহলে কিন্তু অনেক কম সময়ে ক্যালকুলেশনগুলি পরীক্ষার হলে করা যাবে এবং এই কম সময়ে করার ফলে সব কোয়েশ্চানগুলোকে অ্যাটেম্প্ট করা যাবে যেখানে হয়তো বড় বড় গুণের ক্ষেত্রে কি হয় কিছু কিছু প্রশ্নকে ছেড়ে আসতে হয় ঠিক আছে তাহলে তোমরা এই ভিডিওটিকে শেষ পর্যন্ত দেখো তাহলে কিন্তু ক্যালকুলেশন করার সময়টা অনেকখানি কম হয়ে যাবে ঠিক আছে তাহলে শুরু করা যাক আজকের এই ভিডিওটি প্রথমে ট্রিক ওয়ান নিয়ে আলোচনা করি যে কোনো দুই অঙ্ক বিশিষ্ট সংখ্যার বর্গ ঠিক আছে যে কোনো দুই অঙ্ক বিশিষ্ট সংখ্যা আমরা একটা নিয়ে নিলাম ফর্টি এইট ঠিক আছে আটচল্লিশ এর বর্গ আমরা নির্ণয় করব ঠিক আছে বর্গ এক ধরনের গুণ বর্গ মানে একটা সংখ্যাকে সেই সংখ্যা দিয়েই গুণ করাই হচ্ছে বর্গ তাহলে আমরা ফর্টি এইট বা আটচল্লিশের স্কোয়ার কীভাবে করবো বর্গ যে আটের স্কোয়ারকে তার ঠিক নিচে লিখবো তাহলে আটের স্কোয়ার চৌষট্টি হয় সিক্সটি ফোর নিচে লিখলাম আর চারের স্কোয়ার বা বর্গ হচ্ছে ষোলো সিক্সটিন ঠিক আছে তাহলে এটা প্রথমে লিখে নিলাম তারপরে কী করবো ফোর এইট টু চার আট দুই এদেরকে আমরা পরস্পরের মধ্যে গুণ করব তাহলে এখানে কত হচ্ছে চার আটটে বত্রিশ বত্রিশ দুগুণে চৌষট্টি ঠিক আছে এবার চৌষট্টিটাকে আমরা এর সাথে যোগ করব কিভাবে যে একটা ডিজিট বা একটা অঙ্ককে আমরা ছেড়ে নিয়ে এখানে আমরা চৌষট্টি লিখব ঠিক আছে চৌষট্টি কীভাবে এলো চার আটটে বত্রিশ বত্রিশ দুগুণে চৌষট্টি ঠিক আছে তাহলে এটাকে আমরা যোগ করব তাহলে চার ছয় চার দশ শূন্য হাতে রইল এক ছয় ছয় বারো আর একের তেরো হাতে রইল এক সেই এক এর সাথে যোগ হলে দুই ঠিক আছে তাহলে এটা কিন্তু চলে আসলো দুই সেকেন্ডের মধ্যে কিন্তু আমরা এই ধরনের বর্গটা এই ট্রিক্সটা ফলো করে করতে পারব আরও যে কোনো একটা সংখ্যা নিয়ে নিচ্ছি আমরা একটা সংখ্যা নিচ্ছি থার্টি এইট থার্টি এইটের বর্গ নির্ণয় করবো একই পদ্ধতিতে কী করবো আটের স্কোয়ার লিখবো চৌষট্টি ঠিক আছে তিনের স্কোয়ার তিনের স্কোয়ার হচ্ছে নয় ঠিক আছে তাহলে এটা জিরো নাইন ঠিক আছে আমরা সবসময় কিন্তু এটাকে এখানে যদিও কোনো ফ্যাক্টর করছে না যে জিরো নাইন বা নাইন ঠিক আছে এইভাবে লিখে নিয়ে তারপরে আমরা কি করব তিন আটটে চব্বিশ চব্বিশ দুগুণ আটচল্লিশ একটা ডিজিটকে ছেড়ে নিয়ে লিখবো ঠিক আছে তিন আটটে চব্বিশ চব্বিশ দুগুণ আটচল্লিশ এখানে হচ্ছে ফোর ঠিক আছে ছয় আর আটে চোদ্দো চার হাতে রইল এক দশ হাজার চার চোদ্দো সেই একটা এখানে বসেগুলো ওয়ান ফোর ফোর ঠিক আছে তাহলে এই চোদ্দোশো চুয়াল্লিশ হচ্ছে আটত্রিশের স্কোয়ার ঠিক আছে আমরা এটা গুণ ক্যালকুলেটারে বা যেটা বড় গুণের পদ্ধতি সেইভাবে চেক করতে পারি তাহলে সহজেই বোঝা গেল কিন্তু তাহলে ব্যাপারটা ক্লিয়ার হয়ে গেল যে কোনো দুই অঙ্ক বিশিষ্ট সংখ্যার বর্গ আমরা এই ট্রিক্সটাকে ফলো করে করতে পারি একটা উদাহরণ নিচ্ছি এইটটি থ্রি ঠিক আছে তাহলে এইটটি থ্রি এর বর্গ নির্ণয় করবো তাহলে থ্রি এর স্কোয়ার নাইন ঠিক আছে সেই নাইনকে কিন্তু আমরা শুধু নাইন লিখবো না জিরো নাইন লিখবো যেমন আগের উদাহরণটাতে আমরা বললাম আটের স্কোয়ার হচ্ছে চৌষট্টি ঠিক আছে এরপর এক তিন আটে চব্বিশ চব্বিশ দুগুণ আটচল্লিশ ঠিক আছে তাহলে আটচল্লিশকে আমরা এইভাবে লিখবো একটা ডিজিটকে ছেড়ে নিয়ে লিখবো তাহলে এখানে নাইন এখানে এইট এইট সিক্স জাস্ট প্লাস করে দিলাম দুই সেকেন্ডে কিন্তু আমাদের এই বর্গটা চলে আসবে ঠিক আছে তাহলে এইভাবে আমরা ট্রিকটাকে ফলো করতে পারি পরীক্ষার হলে এরপরে ট্রিক টু ঠিক আছে যে কোনো দুই অঙ্ক বিশিষ্ট সংখ্যার আমরা বর্গ নির্ণয় করবো যার শেষে ফাইভ বা পাঁচ আছে যেমন টোয়েন্টি ফাইভ ঠিক আছে টোয়েন্টি ফাইভ এর স্কোয়ার নির্ণয় করবো কীভাবে করবো ফাইভ এর স্কোয়ার টোয়েন্টি ফাইভ আর এখানে দুই আছে দুই এবং তার পরের সংখ্যাটা হচ্ছে তিন তাহলে দুই তিনে ছয় ব্যাস হয়ে গেল দু সেকেন্ডে হয়ে যাবে থার্টি ফাইভ এর স্কোয়ার নির্ণয় করবো ফাইভ এর স্কোয়ার কত হচ্ছে টোয়েন্টি ফাইভ আর থ্রি এবং তার পরের সংখ্যাটা ফোর তাহলে থ্রি ফোর যা টুয়েলভ ব্যাস হয়ে গেল সেভেন্টি ফাইভ এর স্কোয়ার নির্ণয় করব পাঁচের স্কোয়ার বা বর্গ হচ্ছে পঁচিশ সাত এবং তার পরের সংখ্যা হচ্ছে আট সাত আটে ছাপ্পান্ন ব্যাস হয়ে গেল তাহলে দুই অঙ্ক বিশিষ্ট সংখ্যা যাদের শেষে পাঁচ আছে অর্থাৎ একক স্থানে পাঁচ আছে তাদের বর্গ আমরা এই ট্রিক্সটা ফলো করে করব ঠিক আছে তাহলে এই ট্রিক্সটা ফলো করলে কিন্তু আমরা পরীক্ষার হলে অনেক কম সময়ে এই ধরনের ক্যালকুলেশনগুলোকে করতে পারবো এরপরে আমরা তিন অঙ্কের একটি সংখ্যা নেব যার শেষে পাঁচ আছে অর্থাৎ একক স্থানে পাঁচ আছে একশো পঁচিশ ঠিক আছে তাহলে ট্রিক টুতে যে আমরা ধাপগুলো বললাম একই পদ্ধতিতেই করব ঠিক আছে অর্থাৎ ট্রিক টু এর আন্ডারেই পড়ছে তাহলে এটা ফাইভ এর স্কোয়ার কত টোয়েন্টি ফাইভ আর বারো এবং তার পরের সংখ্যা হচ্ছে তেরো বারো তেরো হয় একশো ছাপ্পান্
बिराशी ठीक है तेल ये एक ही पद्धति अवलम्बन कर सहज पद्धति और कम समय ये वर्गटा निर्णय करते इरपर तीन नम्बर ट्रिक पंचाशे आशेपाशे जी को संख्या है वर्ग निर्णय ट्रिक हो पंचाशे आशेपाशे जी को संख्या है जमन फर्टी सेभेन फर्टी फाइव ठीक है सतचल्लिस पैंतालिस एरक धरण जो संख्या है तो हमें क्योंकि आो कम समय वर्गट निर्णय करतेब ये सकल क्षेत्र में एक संख्या के माथाय ढुके रखते हैं टोन्टी फाइव जेहतु पंचाशे आशेपाशे पड़ी तेल टोन्टी फाइव ये माथा रखते हैं ठीक है तेल कि देखो जो फर्टी सेभेन स्कोयर वर्ग निर्णय करी तेल देखो जो सतचल्लिस पंचाश थे कत कम हो ठीक है तेल कत कम हो तीन तेल तीन स्कोयर कत हो नाइन ठीक है से नाइन क्योंकि जिरो नाइन लिखब सब समय सिंगल डिजिट ना आप डबल डबल डिजिटे लिखी तेल यहाँ थ्री स्कोयर जिरो नाइन तेल एखे तीन कम और से ही तीन टाइम पचिस थे माइनस कर बस हे से बस टाइम लिखे दू बस हो गल ठीक है तेल ये बर्गटार क्षेत्र में कि हमारे टोन्टी फाइव ये क्योंकि माथा ढुके रखते हैं जो जो कम से टोन्टी फाइव के माइनस कर नहीं एखे लिखते हैं और एक एक्साम्पल पैंतालिस कर पैंतालिस वर्ग केमन है पैंतालिस पंचाश थे कत कम पाँच कम तेल पाँच वर्ग हमें पचिस लिखल तेल यही पाँच कम तेल पचिस थे जो पाँच माइनस करी तेल कूड़ी है मुखे मुखे ही जो अभ्यस ठीक है तेल ये एक पद्धति एरपर हमें करब जो पंचाशे थे जो बेसि है ठीक है पंचाशे थे जो बेसि है तो भाव करब ठीक है तेल एक पंचाशे थे बड़ो संख्या जेको निचि तेल पंचाशे थे बड़ो संख्या फिफ्टी थ्री ठीक है तेल ये क्यों करब जो देखो जो संख्या पंचाश थे कत बड़ो तेल तीन बड़ो तेल एखे आबाद तीन बड़ो जिरो नाइन लिखल कारण तीन वर्ग हे नये नये डबल डिजिटे लिखब जिरो नाइन कर इरपर देखो टोन्टी फाइव ये माथाय ढुकिए रखते बोले तेल पचिस साथ ही एखे तीन जो हो जाए जो बेसि से जो हो तेल कत हो आठाश से आठाशा ये लिखे देव तेल तिप्पन्न वर्ग हे दो हज़ार आठशो नय ठीक है ये पंचाशे आशेपाशे संख्यागुलो के वर्ग करते खूब कम समय इरपर ट्रिक फोर नहीं आलोचना करब ट्रिक फोर टा कम जो तीन अंक विशिष्ट संख्या तीन अंक विशिष्ट संख्या एक्साम्पल निची हमारा जो एकशो दुई आर एकशो तीन आशोर आशेपाशे ठीक है तेल ए रकम धरण गुणटा कर देखो जो एकशो थे कत बड़ो एकशो दुई दुई बड़ो आर एकशो तीन एकशो थे कत बड़ो तीन बड़ो ये दोटो आप गुण कर तीन दुगुण छय है से छय के लिखब जिरो सिक्स सिंगल डिजिटे क्योंकि लिखब ना जिरो सिक्स जमन नाइन एस जिरो नाइन लिखे इरपर इरपर आप क्रस जो कर क्रस प्लस ठीक है कम एकशो दर साथ ही जो तीन जो करी तेल एकशो पाँच से बसिए दी तेल क्या आन्सार चले आस खूब कम समय ये गुणटा करते ठीक है जी ट्रिक्सा के फलो करी तेल क्यों बल्लम जो ये संख्या एकशो थे कत बड़ो से बसिए दुई एकशो तीन एकशो थे कत बड़ो तीन ठीक है तेल तीन दुगुण छय है से जिरो सिक्स लिखल तपर क्रस प्लस कर एकशो दुई प्लस तीन समान एकशो पाँच हमें जी ये करतम एकशो तीन प्लस दुई ता हम हो तो ठीक है इपर आर एक संख्या निचि जे एकशो दस आर एकशो चौद आज ठीक है ये गुण कर प्रथम देखो जो एकशो दस टा कत बड़ो दस बड़ो और एकशो चौदोटा चौदह बड़ो ठीक है तेल ये जो गुण करी तेल एकशो चल्लिस पाई ठीक है तेल एखे शुद्ध चल्लिस लिखब और ये एकटा के क्यारि कर ठीक है मैं पर जो करो हाथे एकटा के रेखे एरपर हमें क्रस जो करब तेल एकशो दस और चौदह जो जो करी तेल एकशो चौबीस और हाथे एक आशो पचिस तेल एकशो पचिस हल ये हमें एकशोर आशेपाशे संख्यागुलो के गुण करते खूब कम समय दूट उदाहरण नेब जगो एक सौ छोटो ठीक है वो ट्रिक फोर मध्य ही पड़े तेल निचि आठानब्बे और सतानब्बे ठीक है ये दुटोर हमें गुणफल निर्णय करब ये ट्रिक्सटर मध्यमे कि करब जमन आगे बेर कर संख्या एकशो थे कत बड़ो एखे बेर करब जो एकशो थे कत छोटो तेल एखे दुई छोटो हे आखने तीन छोटो हे ए गुणफल कत हो सिक्स छय जिरो सिक्स लिखब कारण सिंगल डिजिट हमें लिखब ना एरपर हमें क्रस माइनस करब जो अठानब्बे तीन माइनस करी तेल कत है पचानब्बे तेल एखे पचानब्बे लिखल तेल यटाई उत्तर हमें ये क्रसटाओ करते सतानब्बे जो दुई वियोग करी तालो क्योंकि पचानब्बे है ठीक है जो आओ एक एक्साम्पल कर नाइनटी थ्री और एक हे नाइनटी सिक्स तेल एखे कत कम सत एखने कत कम चार इधर गुणफल निर्णय करी 
তাহলে চার সাতে আঠাশ হচ্ছে এরপরে ক্রস মাইনাস করব তাহলে আমরা নাইনটি থেকে যদি ফোর মাইনাস করি তাহলে আসছে এইটটি নাইন তাহলে এটাই উত্তর ঠিক আছে তাহলে এইভাবে কম সময় আমরা এই ট্রিক্সটি ফলো করে নিয়ে গুণফলটাকে নির্ণয় করতে পারবো এরপরে পাঁচ নম্বর এবং শেষ ট্রিক আজকের ভিডিওর এটা নিয়ে আলোচনা করছি যে কোনো দুই অঙ্ক সংখ্যার দুই অঙ্ক বিশিষ্ট সংখ্যার আমরা গুণফল নির্ণয় করবো যে কোনো যেমন আগে কিছু কিছু শর্ত ছিল যে পঞ্চাশের আশেপাশে একশোর আশেপাশে পঞ্চাশের থেকে ছোট একশোর থেকে ছোট বড় এখানে কিন্তু যে কোনো দুই অঙ্কের সংখ্যা টোয়েন্টি থ্রি থার্টি সেভেন এরকম যে কোনো একটা আমরা নাম্বার চুজ করছি ঠিক আছে কীভাবে গুণটা করবো তাহলে প্রথমে যে থ্রি সেভেন তাহলে তিন সাতে একুশ হয় এক লিখলাম হাতে যে দুইটা সেটা সাইডে লিখছি এবারে ক্রস ইন্টু করছি সাত দুগুণে চোদ্দ আর তিন তিরিক আর নয় ঠিক আছে এই তিনটা আমরা প্লাস করব ঠিক আছে তাহলে চোদ্দ আর দুয়ে ষোলো ষোলো অনে পঁচিশ সেই পঁচিশের পাঁচটাকে আমরা এখানে লিখব ঠিক আছে এরপরে এই ইয়েটাকে কলামটাকে বাস্তম্ভটাকে আমরা গুণ করব তিন দুগুণে ছয় আর হাতে কত আছে দুই তাহলে ছয় আর দুই আট আটশো একান্ন এইভাবে আমরা গুণফলটা নির্ণয় করব যে কোনো আরও একটা নিচ্ছি একটা ফর্টি সেভেন আর একটা নাইনটি ওয়ান একটু বড় নিলাম ঠিক আছে তাহলে সাত একে সাত লিখব এরপরে ক্রস ইন্টু করব চার একে চার হচ্ছে আর সাত নয় তেষট্টি হচ্ছে তাহলে তেষট্টি আর চারে সাতষট্টি সেই সাতষট্টি সাত টাকা শুধু এখানে লিখব আর ছয়টা হাতে থাকবে আর চার নয় ছত্রিশ ছত্রিশ আর ছয় হচ্ছে বিয়াল্লিশ তাহলে এটাই হচ্ছে গুণ তাহলে দুই অঙ্ক বিশিষ্ট সংখ্যার এরকম গুণটা কিন্তু আমরা খুব সহজে এই ট্রিক্সটি ফলো করে করতে পারি ঠিক আছে অনেক কম সময়ের মধ্যে তাহলে এই যে পাঁচটা ট্রিক আমি বললাম এই ট্রিকগুলি যদি মনে রাখা যায় এবং এইভাবে যদি আমরা অভ্যাস করি ঠিক আছে এবং এই অভ্যাস করার পরে আমরা পরীক্ষার হলে কিন্তু অনেকটা সময়কে বাঁচিয়ে নিতে পারব তাহলে আজকের ভিডিওটিতে এক দূর পর্যন্ত থাকুক ঠিক আছে তোমরা এই ট্রিকগুলোকে বাড়িতে অভ্যাস করবে তাহলে সময়টা অনেকটাই বেঁচে যাবে পরীক্ষার হলে এবং সমস্ত প্রশ্নগুলোকে অ্যাটেম্প্ট করা যাবে ঠিক আছে তাহলে তোমরা এই ভিডিওটিকে যতটা পারবে শেয়ার করবে যাতে তোমাদের সমস্ত বন্ধুরা ভিডিওটি দেখতে পারে এবং তারাও পরীক্ষাতে কম সময়ে প্রশ্নগুলিকে অ্যাটেম্প্ট করতে পারে ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখার জন্য সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ